So guys, ito na ang continuation about what is raid. What's up sa inyo mga caveman, CJ nga pala At sa channel na to, gumagawa ko ng mga tech related videos Let's do this So guys, before we start, last time gumawa ko ng video about what is Ray Pero bitin yon. So ito na yung continu continuation So kung hindi nyo pa napapanood kung ano yung video na yun, yung about to sa video na yun Click nyo lang yung nasa upper right para mapanood nyo na Okay so guys, to start off, uh, bibigyan ko kayo ng little bit of information lang Hindi kayo basta-basta makakapag-raid ng mga drives nyo. You need a special hardware called the RAID controller para dito. Ang isang RAID controller ay maaari mong gamitin sa hardware-based or software-based RAID. Okay so guys, in a nutshell, ang RAID controller ay maaari mo itong gamitin sa hardware-based RAID or sa software-based uh, software RAID arrays. Sa hardware-based RAID, ang physical controller or yung mismong product ang magmamanage ng arrays. Ang physical RAID controller ay tinatawag din ito na RAID card. Ang RAID card guys ay isinasaksak sa PCI Express slot. Ang physical RAID controller ay maaaring nakadesenyo para sumuporta sa mga drive formats katulad ng SATA and SCSI. Ang physical RAID controller ay pupwede rin maging isang part ng isang motherboard. Ang software-based RAID naman, since kaya na ito mag-perform and mag-function no, katulad sa hardware-based controller, ang mga software-based RAID controller ay maaaring hindi makapag-provide ng mas malaking performance. Now guys, no, ngayon meron na kayong idea kung ano nga ba ang mga RAID controllers, pag-uusapan naman natin ngayon ang RAID levels. Tatlong RAID levels lang ang pag-uusapan natin dito. Ang RAID 1, RAID 0, and RAID 10. Since ayan lang naman ang mga common na sa mga average consumers. Meron pa tayong RAID 2, RAID 3, RAID 4, and so on, pero hindi na natin pag-uusapan yun dito. Simulan na natin guys sa RAID 0. Ang configuration na ito ay striping pero walang redundancy ng data. Ang RAID 0 guys ay nagbibigay ng pinakamagandang performance pero walang assurance. Okay so guys, ang ibig sabihin nito ay pag ang isang drive nyo ay nasira, Well, lahat na ng files nyo doon sa RAID 0 ay mawawala or masisira din. Okay, so ganito yan guys, no? Maganda ang performance nito kasi dalawang drives nyo ang gagana at the same time. So, yung speed ng both drives ay magpa-function, no? Kung maga eh, magpapatong yung dalawang yun. Pero since ito ay striping, no? Ang RAID 0 ay striping. Pag ang isa sa mga drives ng RAID 0 ang nasira or nag-malfunction, lahat ng data stored dito, ay masisira din. Gagana pa din naman yung isa sa mga drives nyo, pero lahat ng data, stored files and data na nandito, ay masisira and madidelete. Okay, so guys, hindi naman necessarily madidelete, pero masisira. Pero ganun na rin yung kakalabasan nun. Kasi yung mga files na nandun, is hindi nyo na magagamit. Kasi nga, yung kalahati nung drive nyo is nasira, since nandoon yung kalahati din ng mga files nyo. So, yung isa, magpa-function pa rin, pero yung mga stored data dun is wala nang kwenta. Okay so guys, ganito kasi ano, imagine ninyo, kalahati ng bawat isa sa mga data or mga files nyo ay nandoon sa kanya-kanyang drives. For example, kalahati ng isang music file ay nasa drive A, then yung isa naman, yung other half, is nasa drive B. So parang kumbaga guys, no, ang RAID 0 ay for speed or for performance purposes lamang. Gets nyo naman guys, di ba? No? So pagka naka-RAID 0 kayo, yung total capacity nun is kung ilan yung capacity ng drive nyo, for example, dalawang 1TB, magiging 2TB yun. Pero parang iisang drive lang ang meron kayo since pagka nag-malfunction or pagka nagkaroon ng storage failure kung tawagin yung isang drive, mawawala or masisira na rin yung mga files na nandoon sa kabila kahit pasabihin yung gumagana pa yung isa. Next guys is yung RAID 1. Ang RAID 1 is tinatawag din na disk mirroring. Ang configuration na ito ay mayroong at least dalawang drives no, na dinuduplicate ang mga data pero yung maximum capacity nyo ay parang isang drive lang ang gamit nyo. Gets nyo ba? So, ang RAID 1 guys, no, ang concept nito is minimum of 2 drives for example ulit, dalawang 1 terabyte. Hindi ito magiging 2 terabytes. 1 terabyte lang 'yon kasi nga guys, no, disk mirroring, no? Katulad dun na pag-usapan natin sa previous video, ang disk mirroring is ang isang file nyo ay mapupunta sa isang storage, yung full file, then makakapi or mapupunta rin ito sa kabilang storage. So technically and physically, you have two drives, no, 1 terabyte for each drive. 
Pero, the actual is, you have only 1TB of drives. Pero, meron kang 2 drives. Meron itong improvement sa read performance since dalawang read speed yung magpe-perform kasi nga dalawang drive yung meron kayo. Kaso nga lang guys, ang write performance neto ay same lang katulad dun sa meron lang kayong iisang drive. no? So, ganito imagine niyo Kung ang write performance ng isang drive nyo is 10 MB per second, kahit sabihin mong dalawa yan, hindi magiging 20 MB per second yan. Still, ang speed Uh, performance nito is 10 MB per second lang. Kasi guys, kaya ganun lang yung speed, yung write performance nito. Kailangan netong mag-write, no? Kailangan netong mag-transfer ng mga files doon sa drive at the same time. Ang pinakamagandang feature ng RAID 1 guys is, pag ba diba, dalawa ang drives nyo, minimum of, minimum of two, two drives, no? Pagka ang isang drive nyo, isang drive nyo ay nasira, po pwede pa at gagana pa yung isang drive. So lahat ng so meaning to say no since wala ditong striping, disk mirroring ito. Lahat ng files nyo na nasira doon sa or lahat ng files nyo na nandoon sa nasirang drive is okay pa dito sa kabilang drive. Kasi same data no, same halos lahat, same data ang meron dito sa kabila doon sa kabila since mirroring siya no, pantay yung dalawang drives. Pag ang isang drive nyo ay nasira Well, safe pa ang mga files nyo kasi gumagana pa naman yung isang drive. So, kung baga guys, no, ito na lang ang pinakamabilis no, na para maintindihan nyo. Sa RAID 1, meron tayong instant backup. So, okay, no, uh, note nga pala guys kung hindi nyo napansin, no, ang minimum required number of drives sa RAID 0 and RAID 1 is dalawa. So, with that being said, tara, ito na ang RAID 10. So, ang RAID 10 guys is a combination of RAID 1 and RAID 0, no? Hence the name RAID 10. So ang ganda di ba? No, kung may isip nyo, striping plus mirroring, no. Nandito yung speed performance, write performance, and also backup. Pero wait lang. Isa sa mga sabi hindi naman downside, no. Pero isa sa mga consequence pag ka mag RAID 10 kayo, ang RAID 10 guys requires you a minimum of four drives. Yes, apat na drives ang kakailangan niyo. Para makapaggawa kayo or makapag-set up kayo ng RAID 10. Bakit nga ba 4 drives? No? Kasi parang dami naman ata. 4 drives guys, no? kasi dalawang pares ng RAID 0 ang meron dito. Dalawang pares, so bali apat na agad yon. And yung dalawang pares na naka-RAID 0 is magiging RAID 1. Gets nyo ba? So, uh, ganito yan. No? For example, meron kayong apat na 1 terabyte of data storage. So, bali, 4 terabytes na yon. Since, guys, involved dito ang RAID 1, so magiging 2 terabytes na lang, di ba? Ang mga files nyo ay mahahati at ilalagay neto sa mga drives all at the same time. So, meaning, pag isang side ng RAID 1 ang nasira, well, okay lang. Since alam naman natin ang concept ng RAID 1, di ba? Okay, so guys, uh, that's it for the RAID, no? I hope na gets nyo yung concept kasi mahirap talagang i-explain to and sana na-explain ko ng maayos. So, that is it for the video guys. No, I hope nag-enjoy kayo and I hope talaga na natutunan nyo about yung RAID. Kung meron kayong mga karagdagang tanong guys or meron kayong mga part na hindi naintindihan which is alam ko meron, just comment on the comment section down below and sasagutin ko ang lahat ng yan sa abot ng aking makakaya. Give this video a thumbs up guys kung nagustuhan nyo and also share nyo na rin para naman matutunan din ng iba. Subscribe kayo sa channel guys kasi napakarami pang tech related videos coming up very very soon. Also, nga pala guys, just click or tap the first video kung gusto nyo mapanood ang latest upload ko or click or tap the second video naman para mapun mapunta kayo sa playlist ng iba ko pang tech-related videos. Once again guys, my name is CJ na nagsasabi sa inyong don't skip ads, baba ng revenue. <laughs> And as always, I'll see you guys next time.